அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க கொல்லா விரதம் கோலையும் எல்லாம் போங்குக திருவருட் பிரகாச வள்ள பெருமான் அருளி செய்த திருவருட்பாவிலே ஞான சரிய பாடல் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று பதியமாகும் இந்த பதியத்திலே பதிமூன்று பாடல்களுக்கு திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் பரிந்த உரை விளக்கம் இதுவரை அன்பர்களுக்கு ஒலி ஒடிவிலை தரப்பட்டது இன்றைய நாளிலே ஞானசரியையின் பதினாலாவது பாடலும் அதற்கு திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் வரைந்த உரை விளக்கமும் தரப்பட உள்ளது ஞானசரியை பாடல் எண் பதினான்கு தானே தானாகியெல்லாம் தானாகியலனாய் தனிப்பதியாய் விளங்கிடுமென் தந்தை என் தாயை தந்தையை என் தாயை வானே அவ்வான் கருவே வான் கருவின் முதலே வள்ளால் என்று அன்பெல்லாம் உள்ளானின்றவனை தேனே செம்பாகே என்று இனித்திடும் தெள்ளமுதை தானே தானாகி எல்லாம் தானாகி அலனாய் தனிப்பதியாய் விளங்கிடுமென் தந்தையின் தாயை தந்தையை என் தாயை வானே அவ்வான் கருவே வான் கருவின் முதலே வள்ளால் என்று அன்பரெல்லாம் உள்ளானின்றவனை தேனே செம்பாகே என்று இனித்திடும் தெள்ளமுதை சிற்றவையில் பெருவாழ்வை சிந்தை செய்மின் உலகீர் ஊனேயும் உடலழியாது ஊழிதொருமோங்கும் உத்தம சித்தியை பெறுவீர் சத்தியம் சொன்னேனே தேனே செம்பாகே என்று இனித்திடும் தெள் அமுதை சிற்றவையில் பெருவாழ்வை சிந்தை செய்மின் உலகீர் ஊனேயும் உடல் அழியாது ஊழிதொரும் ஓங்கும் உத்தம சித்தியை பெறுவீர் சத்தியம் சொன்னேனே அற்புதமான இந்த பாடல் அதற்கு உரை விளக்கம் உண்மையில் இருக்கின்ற அருஜோதி பெரும்பதி ஒருவரே என்று அறிந்து கொண்டுள்ளோம் ஆனால் அந்த ஒருவர் ஒரு வடிவில் ஓர் இடத்தில் ஒரு காலத்தில் மட்டும் இருக்கின்றவர் அல்ல எல்லா வடிவங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா காலங்களிலும் இருப்பவரே ஆவர் இப்படி இருத்தலே அவர்தம் அருள் பெருமையாகும் ஒன்றான அவர் எல்லாம் தானாகி ஒன்றும் தான் அலனாய் இருக்கும் தன்மையை சற்று ஓர்ந்து அறிதல் வேண்டும் நம் சத்திய ஞான சபையிலே அருட்பெரும் ஜோதியாய் விளங்குகின்ற கடவுள் ஒருவரே உண்மையில் இருக்கின்றார் அவர்தம் அருட்பெருமையை நமக்கு அனுபவத்தில் வழங்குதற் பொருட்டு அகமாகிய அனந்தங்கோடி ஆன்மாவாய் உலகெங்கும் நிறைந்து நின்று அனந்தவண்ண வேத புறவடிவங்கள் கொண்டு சூழ்கின்றார் இதுதான் தானே தானாகி இருக்கும் அகநிலையும் உலகிலுள்ள எல்லாம் தானாகி உள்ள தோற்ற நிலையும் தோன்றிய வடிவங்களில் எல்லாம் உள்மறைந்து இருத்தலின் தான் எதுவும் அல்லனாயும் இருக்கின்ற நிலையுமாக அறிய உள்ளனவாம் எனவே நம்மில் நாமாய் விளங்கும் பதி ஒருவரே எல்லா வடிவத்தும் எல்லா இடத்தும் எல்லா காலத்தும் இருப்பதாக சத்திய ஞானத்தால் காண்கின்றோம் இந்த ஞானம் வராத போது ஒன்றான கடவுள் உண்மை கொஞ்சமும் விளங்காது இந்த ஒன்றான கடவுளே ஒப்பற்ற தனித்தலைமை பெரும்பதியாய் விளங்கிக் கொண்டுள்ளார் தானே நானான நிலையில் விளங்க நேரும் போது தனது அருட்சக்தியால் எனக்கொரு தந்தை தாய் உருவாய் தோற்றி உணர்ந்து இந்த மனித தேகம் கொண்டு விளங்கச் செய்துள்ளான் இப்பொழுது இத்தருணத்தில் இத்தேகச்சூழலில் தானே நானான நானான உண்மையை காட்டிக் கொடுத்திருக்கின்றதாம் அவன் வானாயிருக்கின்றான் வான் கருவாயிருக்கின்றான் அவ்வான் கருவுக்கு ஆதாரமாயும் இருக்கின்றான் எனப்படுகின்றது அதாவது நம் அருஜோதிபதியே ஆன்ம கருவாய் எல்லா அணுக்களிலும் ஆதாரமாய் உள்ளார் அவ்வான்ம சிற்றணுவில் இருக்கும் நம் அருட்பெரும்பதி ஆன்மாகாச வெளிக்கு காரணமாய் உள்ளார் இந்த ஆன்மாகாசத்தில் பூதாகாசம் எல்லாம் அடங்கி உள்ளதால் இவ் ஆன்மாகாசம் அப்பூதாகாசத்திற்கு கருவாய் இருக்கின்றது ஆகவே கடவுள்தானே பரமாகாச வண்ணராய் ஆன்மாவுக்கு கருவாய் அமைந்துள்ளதும் அவ் ஆன்ம கரு புற ஆகாசத்தை 
தன்னுள் கொண்டுள்ளதும் அறியலாகின்றன முடிவாக வானாகி உள்ளதும் அவ்வான் அடங்கிய ஆன்ம கருவாகி உள்ளதும் அக்கருவுக்கு முதலாகி உள்ளதும் நம் பதியே என்று தெளிவுறலாம் இந்த நம் பதியே ஒப்பற்ற பெருவள்ளலாவர் எல்லோருக்கும் எக்காலத்தும் வேண்டியவையெல்லாம் இல்லை என்னாமல் சற்றும் தடைபடாது வழங்குவதுதான் கடவுட் பெரு வள்ளன்மை ஆகும் இப்பெற்றி சிற்றணு அளவே உடையவனாய் சிறிது காலம் சில பலருக்கு தன் பொருள்களை வழங்குகின்ற ஒருவனை வள்ளல் என்று உபசரித்து கூறுவது உலக வழக்கம் நமது அருஞ்சோதி வள்ளலே தனி பெருமை கொண்டு என்றும் விளங்கி தன் வள்ளன்மையை போற்றிக் கொள்வோருக்கு மிகுதியாக காட்டுகின்றார் அருள்வல்லல் தன் உள்ளத்தை நன்கு அறிவார் அருள் வள்ளல் தன் உள்ளத்தை நமது உள்ளத்தை நன்கு அறிவார் நம் உண்மை தேவையை உடனுக்குடன் அளித்து வாழ்விக்கின்றார் உலக வள்ளல்கள் போன்று அறியாமை செருக்காலும் சிற்றுடைமையாலும் மற்ற பல குறைபாடுகளாலும் பிறர்க்கு ஏதோ வேண்டுவதை ஏகதேசம் கொடுத்து மகிழ்விப்பவர் அல்ல நம் வள்ளல் எல்லாம் வல்லவராய் எல்லாம் நிரம்பியவராய் இருக்கின்ற நம் கருணை வள்ளல் அன்பு உள்ளம் படைத்தவர்க்கு வேண்டுவனையெல்லாம் வழங்குதலன்றி வேண்டாதவர்கட்கும் ஏனைய பிற உயிர்கட்கும் தேவைகளை அறிந்து வழங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றார் அன்றியும் தன்னை மதியாது மாறுபட்டு செல்லுகின்றவர்களுக்கும் மரக்கருணை காட்டி அதற்கு தேவையானவற்றை புரிந்து நலமே செய்கின்றார் அவர் தெளிந்து அமுதமாக உள்ளவர் அதன் தெளிவும் சுவையும் எதற்கு ஒப்பிடுவதோ உலகம் கண்ட நல்ல தேனிலும் செம்பாகிலும் ஓடியில் ஒரு பங்காவது அத்தெளிவும் சுவையும் காண முடியுமோ சிற்றபையில் பெருவாழ்வை சிந்தை செய்வின் என்கின்றார் அணுவினுள் அணுவாய் அருகி இருக்கின்ற சிற்றபையில் ஓங்குகின்றவர் நமது அற்பெரும் ஜோதிபதி இச்சிற்றணு விடத்திருந்து கொண்டு தனிப்பெரும் கருணையால் அகில உலகத்து எல்லா உயிர்களையும் பொருள்களையும் தவறாது நன்கு ஆண்டு கொண்டுள்ளார் இந்த பதியை சிந்தை செய்து வணங்கி வாழ்த்தி இரண்டற கலந்து கொள்ள ஆணை செய்யப்படுகிறோம் இச்சிற்றம்பலத்தில் பொருந்தி இருந்து கொண்டு பொன்னம்பலமாம் அகண்ட பெருவழியர் பெருவாழ்வு வாழ வேண்டியுள்ளதாம் இக்கருத்தே நமது ஆன்றோர் வழங்கிய ஒரு பழமொழியிலும் காண்கின்றோம் சிறுக கட்டி பெருக வாழ் என்பதுவே அப்பழமொழியாம் மேற்படி அம்பல வாழ்வு மேற்கொள்ளும் போது ஊன் ஏயும் உடல் அதாவது அசுத்த பொன்புலால் பொருந்திய தேகம் நித்திய சுத்த அருஞ்சோதிக்கு இடம் கொடுத்து அதுவாகி மாறுபடுகின்றதாம் இப்படி மாற்றம் வருவதாலே நமக்கு அருஞ்சோதி தேகம் சித்தித்ததாகும் இதுவே உத்தம சித்தியாம் அருட்பூரணத்தால் பெறப்படுவது இச்சித்தி மற்ற அருள் ஏகதேசத்தால் மனோகரண தேகேந்திரிய ஜீவ முயற்சிகளாலும் தந்திர மந்திர எந்திர விஞ்ஞான சாதனைகளாலும் அடைகின்ற எல்லா விதமான சித்திகளும் மத்திம சித்திகளாகவே கொள்ளப்படும் இவையன்றி காம குரோதாதிகளுடன் அசுர சாதனா தவ முயற்சிகளால் பெறப்படுகின்ற அதம சித்திகளால் நன்மைகளை விட தீமையே அதிகமாய் வேலைய காண்போம் மனிதன் பக்குவப்படாத கீழ்நிலையில் கிடந்து துன்பப்படுவதற்கு உண்மை அறியாமை அன்பு இல்லாமையே காரணமாம் ஆகையால் ஜீவதயா ஒழுக்கம் பூண்டு அன்பு பணியில் இறங்க வேண்டுவது மனிதனின் முதற்கடமை அன்பு பணியில் ஈடுபட்டு பரோபகாரம் ஓங்கும் போது தன்னை மதியாமை தான் என்ற அகங்காரம் கொள்ளாமை நிராசையோடு கூடிய தயை உடமை எல்லாம் உண்டாகும் அப்போதுதான் அதம சித்திகளை அறவே விருப்போம் மத்தியம சித்திகளை மறந்தும் மதியோம் உத்தம சித்தி ஒன்றையே உளங்கொண்டு உய்வோம் திருவருளும் அதனை உவந்தருளும் இது சத்தியம் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிவது மட்டுமல்ல சுத்த சத்விசாரத்தால் உள்ளுற கண்டுகொள்ளவும் கண்டதை நித்திய வாழ்வில் பெற்றுக்கொள்ளவும் வேண்டுமென்பதே திருவுள்ளத்தின் ஆணையுமாம் அற்பெரும் ஜோதி அற்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அற்பெரும் ஜோதி தயவு